우리가 몰랐던 조선시대의 공주의 아들 정미수는 조선의 제5대왕인 문종의 외손자로 단종의 누나인 경혜공주와 영양이 정종의 아들이었습니다. 경혜공주는 수양대군의 야심으로 벌어진 개유정난으로 인해 동생인 단종과 남편인 정종을 잃게 됩니다. 정종은 귀양지에서 천함 단종을 보기하려는 움직임을 보이다 발각되어 능지처참형을 당하게 되고 아버지의 귀양지에서 태어난 정미수는 어머니 경혜공주 덕분에 간신히 죽음을 면하게 되지만 대역죄인이 아들로서 어린 시절을 노비의 신분으로 비참하게 살게 됩니다. 하지만 죽은 단종과 홀로 된 경혜공주에 대한 동정 여론이 일게 되고 이를 의식한 세조에 의해 정미수는 7살의 나이에 궁궐로 들어가게 됩니다. 이때 경혜공주는 자식의 미래를 위해 아들과 딸을 세조비 정희양호에게 맡기고 왕실의 비군이 사찰인 정업원으로 출가하게 되고 세조는 그녀의 아들을 불쌍히 여겨 눈썹이 새도록 오래 살라는 뜻의 미수라는 이름을 지어줍니다. 정미수가 10살이 되던 해 왕실 법도에 따라 궁궐에서 나가게 되자 경혜공주는 자식을 위해 원수 세조를 찾아가 자식들의 면천을 부탁하게 됩니다. 그녀의 남루한 행색을 본 세조는 미안함에 눈물을 흘리며 허락을 했고 이후 세조는 기회가 있을 때마다 경혜공주에게 노비와 재산을 하사합니다. 하지만 경혜공주는 몇년후 38세의 젊은 나이에 한많은 삶을 마치게 됩니다. 성종실록에는 정미수가 말년의 어머니를 극진하게 모셨다는 내용이 나옵니다. 아들 정미수는 나이 16세로 공주가 병이 위독해지면 약을 반드시 먼저 맛보고 옷에 띠를 풀지 않았으며 똥을 맛보기까지 하면서 병을 보살폈다. 경혜공주는 죽기 3일 전인 1473년 유일한 아들인 정미수에게 재산을 상속하는 문서인 분재기를 남깁니다. 이 분재기는 경혜공주의 직인이 찍혀 남편의 영모로 인해 연자되어 노비가 되었다는 설이 사실이 아님을 알수 있고 노비라 하더라도 당시에는 복권되어 공주의 신분을 유지했다는 증거가 됩니다. 한편 그를 아낀 조선왕실의 여인은 경혜공주뿐만이 아니었습니다. 정미수는 성장하면서 고모와 외숙모의 사랑을 많이 받고 자라게 되는데 그중 그의 고모는 세종대왕의 여덟 번째 아들 영웅대군과 이혼한 춘성부부인 정씨였습니다. 영웅대군이 세종대왕의 뜻으로 인해 어릴 때 만난 송씨와 강제로 헤어지면서 결혼했던 그녀가 바로 춘성부부인 정씨로 공식적으로는 영웅대군의 첫 부인으로 기록되지만 대군이 첫사랑 송씨를 잊지 못하였고 세종대왕 사후 송씨와의 재결합이 이뤄지면서 강제로 이혼을 당해야만 했던 비운의 여인이었습니다. 세월이 흘러 1494년 자식이 없던 정씨는 아끼던 친정조카 정미수에게 자신의 제사를 부탁하며 노비와 논밭을 상속하게 됩니다. 또한 그의 외숙모는 단종의 부인이었던 정순왕후 송씨였습니다. 정미수는 성종 때 단종의 명목을 빌며 정업을 해서 외롭게 지내던 정순왕후를 안타까워하며 시양자가 되기를 자청해 성종의 윤원을 받게 됩니다. 하지만 정순왕후는 장수하였고 정미수보다 9년을 더 살고 82세의 세상을 떠나면서 그녀는 자신이 받아두었던 노비와 재산을 정미수의 양자 정순유에게 물려줍니다. 당시 정미수와 부인 전희이 씨는 자식이 없었기에 육촌하우 정순영의 아들을 양자로 들이게 되는데 그가 바로 정순유이며 훗날 중종의 사돈이 됩니다. 이후 단종과 정순왕후가 복권되기까지 177년간 해주정씨 종가에서 재례를 모시게 되었고 이로 인해 정순왕후 송씨의 왕릉인 사릉도 해주정씨 묘역에 자리 잡고 있습니다. 보통 왕릉이 조성되면 인근 심리 안에 있는 무덤들은 권역 바깥으로 강제 이장되어야 되는데 근처에 시양자인 정미수의 무덤이 있었고 또한 그동안의 해주정씨의 공을 인정해 다른 무덤들을 이장하지 않고 정순왕후의 무덤을 왕릉으로 조성하게 됩니다. 이는 조선의 왕릉 중 유일한 예외가 됩니다. 
한편 정미수는 복권이 되었으나 대역죄인이 아들이었기에 관직에 나가는 것이 불가능했습니다. 또한 대신들이 역신의 아들이라며 그의 출사를 극렬히 반대를 하지만 세조의 양비이자 당시 대항 대비인 정의왕후의 도움으로 성종초의 벼슬길에 나아갈 수 있었습니다. 연상군 일기에는 정미수의 댐댐이를 묘사한 대목이 나옵니다. 미수는 문종의 외손으로 용모가 아론다우며 행동거지가 한가롭고 정중하여 바라만 보아도 곧 그가 왕손임을 알수 있다. 젊어서 과거 공부를 하다가 성취하지 못하고 문사들과 사귀기를 좋아하였는데 달통하고 민첩하며 숙련하여 벼슬을 하여도 그르친 일이 없었으므로 높은 관작에 이르게 되었다. 이렇게 정미수는 여러 관직을 두루 지냈으며 1495년에는 당상관의 지위에 오르게 됩니다. 그는 선비를 사랑하는 마음을 가져서 연상군 때의 갑자사화가 벌어지자 죄 없는 사람을 구하기 위해 힘썼다는 기록이 전해집니다. 이후 1506년 정미수는 연상군을 폐해시킨 중종반정에 참여해 전국공신이 되고 해평부원군에 작봉되면서 몰락했던 해주정씨 가문을 재건하게 됩니다. 정미수가 불우했던 어린 시절을 딛고 가문을 일으키는 데에는 본인의 피나는 노력이 있었겠지만 그 바탕에는 비운의 조선왕실 여인들의 항과 내리사랑이 있었습니다. <목소리>